xin chào cả nhà nha xin chào mừng cả nhà quay lại kênh nguyên anh quốc cùng người bếp của mình nha hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà một món ăn rất là phổ biến một món ăn từ ý nó là món uh, pasta pasta với uh, cá ngừ và sốt cà chua mọi người mọi người cùng làm mình nha chúng ta sẽ có phần sốt cà chua trước là mình sẽ có lá ba siêu nha bốn năm lá nha cà chua mình uh, chám sẽ cho nửa ký nha tỏi mình sẽ cho 10 gram nha mọi người đường mình sẽ cho uh, 5 gram rồi muối tươi mình sẽ cho 5 gram luôn rồi cà chua hợp nó có cà chua tươi nó tạo màu là mùi rất là đẹp mọi người. Mình sẽ cho là 200 hơn 200 xíu nha mọi người đó. cho đúng hợp đó rồi mình sẽ cho thêm là dầu ô liu là 30 ml nha rồi về cà chua thì mình sẽ cắt các cái hình chữ thập ở phần cái phần phần đuôi nữa đó, đó chữ thập để mình để mình khi mình nấu lên đó nó sẽ tách cái vỏ ra mình lộ vỏ để nhanh hơn Rồi tiếp theo mình sẽ bắt nguồn nước sôi nha Đó, Nước phải, phải sôi cho các bạn Nước sôi thì mình sẽ bỏ vô cà chua vô để mình à, Mình trụng cho cà chua nó chín và nó sẽ tách miếng vỏ ra thì Khi nào cái trái nào tách miếng vỏ ra mình sẽ vớt ra mình lột nha Tại vì à, tùy từng trái có trái lột hay lột vỏ trước Trái lột trái thì nó to Nó chín à, nó chậm hơn hay sẽ lột vỏ sao Ok các bạn thấy nó sôi đó, có những cháo đã bắt đầu tách vỏ các bạn thôi, bây giờ mình chỉ vớt ra thôi Nó bắt đầu nó tách vỏ rồi, đó. các bạn chuẩn bị một cái chén, một cái tô nước lạnh, đó, nước đá để cho nó sốc nhiệt cho nó lột cái vỏ ra Chứ đây không có mất cái chất ngọt của cái cà chua cho các bạn đó, Những cái nhỏ sẽ tách vỏ trước Nói cháy lớn thì cái nhỏ sao Mình kiểm tra cái nào để là trước nó mới chạy lên được đó. Đó. vẫn hết rồi các bạn Để rất là dễ lột thôi nó tắt vỏ rồi rất là nhẹ nhàng thôi không có khăn gì nữa nó mà lột cái này rất là hay đó giữ được nguyên cái phần ruột bên trong không ảnh hưởng nhiều nếu mà các bạn lột hay cắt hay là gò nó sẽ ảnh hưởng mất phần thịt rất là uổng các bạn nó đây có pháp sử dụng rất nhiều cho những cái món âu đó rất là hay lột xong thì mình chỉ cần mình chế đôi ra mình bớt cho cái hạt ra thôi đó. Đó, mình chỉ cần giữ phần ruột bên trong bỏ hạt này mình xong các bạn sẽ lấy mình xay chung với cái phần cà chua hợp của của cho Đây là phần 
cái chú mình đã sẽ đi xong các bạn à, mình không mở hệ nữa à, tiếp theo mình sẽ bắt nồi chảo nóng lên mình cho dầu liêu vào đó mình cho 30 mươi dầu liêu vào các bạn Thế mình xào uh, tỏi thơm này mình có là sốt cà chua nha cho tỏi vào nha xào thơm lên thôi cái sốt cà chua này nó xuống tỉnh cái phần bát tay của mình đang các bạn nên các bạn phải lưu ý nha xào nó thấy thơm nha cà chua nó sẽ có bỏ thẹn nha lưu ý để mình làm một số phim nó cho ngon các bạn mình cho cái phần cà chua mình đã bỏ hết giỏ vào nha thấy không nửa ký mà giờ nó còn tí xíu rồi còn làm được có khoảng ba lại nè bỏ vỏ bỏ hạt đi rồi đó mình để lửa cho vừa các bạn rồi tiếp tục mình cho hai lạng cà chua hợp vào thôi các bạn thấy thấy sự khác biệt giữa cà chua hợp của nước ngoài cà chua mình là mình trồng mà chưa hợp nước ngoài nó mà nó bị nó mà nó màu đỏ không rất là đẹp luôn mình chung mình cũng nào nó đỏ mà nó nhẹ nhàng nhàng sao các bạn ha đó thì cà chua là trồng số lạnh nó sẽ khác vậy cho trồng số nhiệt đới mình sẽ mà cái chua số lạnh sẽ đẹp hơn mà ngon hơn 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 cái chua mình nữa mình sẽ trộn hai loại với nhau chứ đúng ra thì các bạn có dùng cái chua học không cũng được nhưng mà mình chỉ các bạn cách pha chế hai loại chung á thì tiết kiệm được uh, chi phí mà có thể có những hai vị chua cùng đúng luôn nó rất là thơm ngon tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu nêm các bạn à, nêm muối tiêu và đường nãy đó à, tạo một cái vị ngọt ngọt ăn mặn thơm cái cây à. thì món âu thì tùy các bạn gia giảm nha nếu mà các bạn người Âu người ta cho ít thôi, người ta tập một vị vừa đủ thôi. Còn đối với người Á mình thì mình thích đậm đà thì cho nó xíu. Đó, thì người Âu với tỉa nêm muối tiêu là chính nha, đường với là phụ thôi. Người ta làm đồ ăn ngọt từ cái nguyên liệu rau củ với thịt đó các bạn. Nó tốt sức khỏe hơn. Mình thì dùng bột ngọt, nêm mấy cái loại gia vị nhiều quá thì cũng ăn tốt thôi các bạn. Thì người Âu với người Nhật thấy mình thấy hay vậy đó đối với người Việt Nam mình ăn không có những nguyên liệu mình tạo sẽ sẽ bị ngán <cười> như cái hàng cái mùi hăng đó thì khó chịu nữa rồi cuối cùng thì mình cho lá ba siêu vào các bạn xong với phần sốt cà chua nha ba siêu mình nấu đều đó là xong rồi đó các bạn thơm lắm đó các bạn hãy giữ cái phần nước sốt này để mình trộn chung mà không các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn xay cái những người thì các bạn quyết định nha đó phần sốt đã xong rồi đó ngon luôn. Đang trộn bên phần đến đây cái lượng lỏng hợp nữa là xong cái phần uh, pasta, các vị màu sắc cà chua. Đó bây giờ mình xay nhuyễn cái phần uh, nãy mình đã nấu mà thấy không? Đó mình xay nhuyễn cho nó đẹp mà. siêu cái chu vị cà chua mình thơm vừa liu nữa nữa ngon vậy thôi mà nào mà hảo món ong ấy thì nên học cái món này rất là sử dụng rất nhiều luôn cái món ong trong bữa cơm hàng ngày màu rất là đẹp như người kết hợp giữa ấu và á tiếp theo mình sẽ làm cái món mình sẽ có nguyên liệu làm bát ta lá bát siêu đó các bạn lá bát siêu tươi á mình sẽ cho khoảng cỡ 10 lá nha rồi cái phần sốt cà chua nó thấy không nó đẹp nha mình 250 g nè 
và 200 gram mì đến 300 thì các bạn muốn ăn nhiều ít nha thì cái ta mình đã chụp lại các bạn rồi dầu ô liu nữa các bạn đó là 20 ml nè rồi nửa củ hành tây nha các bạn cắt nhỏ rồi đó rồi thêm tí xíu ớt nha cho thơm mình ăn mũi 10 gram tỏi cũng vậy 10 gram luôn một hộp và các cái lượng dầu như vậy đó là xong cái phần phần thêm muối tiêu nữa nè đó rất là ngon nha ở đây thì cái mì bát ta thì mình hướng dẫn các bạn ở một bài bát ta trước rồi nó cũng giống như là bát ta bát ta cũng vậy cũng nấu như cái nồi nước nóng có muối dầu liu thì mình cho vào mình trộn khi nào mà xem mì nó nó thẳng song song với nhau là chính rồi đó các bạn các bạn chọn là mình vớt ra mình không có trộn với nước lạnh nha sẽ mì sẽ bị dai các bạn các bạn giữ luôn nóng vô luôn mình sẽ ăn luôn nó khác biệt với cái mì ở mì về châu á gì đó mình không có trộn với nước lạnh giữ luôn nóng luôn tiếp theo thì mình sẽ bắt chỗ nóng và cho dầu liu vào nha cũng vậy luôn cũng cái dầu và nóng rồi mình xào cái cho tập cái tạo mùi thơm đó anh dùng ôi ém nhau chỗ là đều dùng dầu và đều dùng tỏi là sử dụng khá nhiều dầu á tạo mùi thơm rất đặc trưng nhiều tỏi sử dụng ái giới thì đều, đều phải sử dụng nó luôn sao <cười> rất là phổ biến này rồi mình cho hành tây mình xào chín cùng với ớt thôi các bạn ơi Đó, bây giờ cái mùi rất là thơm nha các bạn Hành tây là người hăng hăng thơm lắm ớt thì cây cây sọc lên mũi luôn ác xì nha các bạn nhựa nồng và nhựa cây cây tưới mùi ớt mùi mùi hành là mùi ác xì điện <cười> rồi chuẩn bị sắp này là mình sẽ cho cái lừ và cùng với lá ba siêu một số hương cà mình xào lên à, cho mì vào xong các bạn nó nhuộm cho cá và cho mì hợp cá rồi luôn thì cá này à, từ loại hợp có hợp nó còn nguyên vẹn á có mấy hợp bị thì cá nó hơi bị nát rồi đó nói chung thì à, ăn ăn không á, thì mới thấy à, cần cái độ thẩm mỹ nó còn mình đã xào nó chung thì, thì cá còn nguyên hương nguyên cũng nhiều hết các bạn nhiều mà mình làm sao lá cá lửa thì nên nhìn được cái hộp nào mà nó còn nguyên cục á nó nhìn cái lửa đó mình coi là rất là đẹp à, còn những cái hộp nào mà nó bị nó bị uh, cá nó bị uh, nó băm nát rồi thì các bạn xào món này rất là ngon kiểu cái dừa đó các bạn nhưng mà mua hộp thì cũng xui mình đâu biết được trong như thế nào đâu mà mình các bạn hãy coi đá thì đá thì mình sẽ nghĩ sẽ mình sẽ nghĩ là cá còn nguyên vậy hơn những cái đá mà mình cần nhận tới đá đó sẽ cá sẽ bị nó lâu quá đó. sẽ bị rã ra rồi mình sẽ cho đá ba siêu vào tạo mùi nha cuối cùng mình cho sốt cà chua vào và đó là xong cái phần bắt ta cá ngừ với sốt cà chua đó giờ các bạn cho mì vào trộn lên và ăn thôi À, mình lưu ý thêm là bạn nào mà thích mùi bé bé quá thì nên chọn bỏ thêm chút quen bột nha rất là ngon à, không thì không may bột để riêng bạn nào không thích xả béo thì ăn riêng à. Rồi, cuối cùng thì mình cho muối tiêu vào tạo độ mặn mặn chút xíu à, để mình à, ăn cái đậm đà một xíu ha sau một số rồi bắt đầu mình sẽ cho bát ti vào nha các bạn bát ti mình chỉ trộn một xíu thôi vì nó đã nóng sẵn rồi bát ti đã chín rồi trộn nó nóng rồi mình chuẩn bị mình đi co ra món rồi các bạn bát ti đó là xong rồi đó mình cho vào thôi ở đây là đến 99 phần trăm hoàn thành rồi món ăn mình đã xong luôn rồi đó các bạn có thêm vài lá bắp siêu mặt lay lên cho thơm là ok rồi cực kỳ ngon mọi người ơi à, cái bắp ta ăn nó vị nó nó mềm dẻo hơn cái bắp cát của mình nha các bạn mình thích, mình thích ăn bắp ta hơn là bắp cát nhìn là thấy đẹp hơn giống sợi mì của người việt nam mình đó nó ngon lắm chuẩn luôn bắp ta với cái mình quá ngon sự biết trộn với cà chua Tên 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 mì bát ta với cá ngừ và sốt 
cái chú đá lên vào mọi người ơi Cái nữ thơm thơm Ngon tan trong miệng Và lớp cà chua Cùng kèm với nó ba siêu Chua chua ngọt ngọt Cộng với Phô mai hay béo Ăn cùng sợi mì Dẻo dẻo dai dai Còn gì tuyệt vời hơn cho một món ăn Âu châu Đúng kiểu Chính hãng, chính gốc À, món mì bát tay ý rất là ngon người à, nhưng mà sao với những cái món bát tay mà trước mình là là bát tay mà cái ti mà những như phô mai đó thì món này sẽ không có bị béo nhiều đâu nhưng mà ăn rất là ngon luôn mình thấy món này có vẻ hợp với mình hơn món kia món kia hơi béo quá món kia mà nó hết béo thì ăn món kia món này thì nhiều cái vị chua vị thơm vị ngọt ăn rất là ngon người đó thấy không các bạn đi co thì giống như mình chỉ được trước bài trước đó bài mì bát tê trước đó các bạn dùng đũa rồi các bạn à, xỏ cái mì và mình, mình xoay xoay vòng vòng mình đặt lên cái dĩa là mình đẩy vuốt xuống ra là ra một cái gọi là một cái hình giống như hình nước rửa các bạn nó rất là đẹp sau đó các bạn có thể đi co thêm vài lá ba siêu và lá ba lê lên cho rất là đẹp thấy không rất là đẹp luôn á không các bạn hãy đi co cho hết phần xuất hình để xung quanh cái dĩa cũng được nó để mình nhìn đẹp mắt thì mắt Âu đó, cần sự đẹp mắt nên mình phải làm cho nó đẹp hơi đẹp trước khi ăn phải ấn tượng cái nào hãy ăn đó, Âu như vậy rồi các bạn cứ có gì thắc mắc cần hỏi thì cứ comment bên dưới nha mình rất sẵn lòng sẵn sàng chờ đợi cái câu hỏi của bạn nhớ nha nhớ thấy hay thấy vui thấy đau bụng thì nhớ cho mình một like một xe một đăng ký để mình cập nhật thêm nhiều món mới cho các bạn để các bạn sẽ thực hành được biết thêm nhiều món ăn châu âu và châu á nha mỗi nền châu âu mà mỗi nền thực thế giới sẽ có những cái vị ẩm thực cái vị cảm giác riêng nó sẽ tạo cho mình một cái gọi là muốn khám phá các bạn cứ thử trải nghiệm đi rồi các bạn sẽ hiểu lý do là sao mình lại nói như vậy dễ nhiên cứ thực hành đi rồi thưởng thức cái món ăn mình mình tự làm sẽ rất thấy thú vị nha mọi người rồi chào có nhà nha hẹn gặp ở nhà ở những clip sau nha bye bye chứ cả nhà nhiều